বিকেএসএফের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯০ সালে পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম এমন উদ্যোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে এ কার্যক্রমের ফলে উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ডে প্রবৃদ্ধি আসে যা মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অনেক দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক যা তাদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে পিকেএসএফ প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষুদ্র ঋণকে বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্যময় করেছে এর ফলে ক্ষুদ্র ঋণ যুগোপযোগী ও দরিদ্র বান্ধব হয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য সামগ্রী মানোন্নয়ন ও ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ হাতে কলমে কারিগরি সহায়তা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা এতে কোনো উদ্যোগী মানুষ শুধু নিজেদের জীবনের পরিবর্তন করেননি অন্য উদ্যোক্তাদের কাছে হয়েছেন দৃষ্টান্ত পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ওই সময়ে দেশে একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যে ক্ষুদ্র ঋণদের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন সম্ভব ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থাদের অর্থায়ন করে যারা সাধারণ মানুষকে গরিব মানুষকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দিতে থাকে তবে কয়েক বছর কাজ করার পরে এটা প্রতীয়মান হয় যে শুধু ক্ষুদ্র ঋণ যেভাবে দেওয়া হয় প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ অর্থাৎ সপ্তাহে সপ্তাহে সেটা পরিশোধ করতে হবে এবং উচ্চ একটা সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে তখন যে চিন্তা আসে সেটি হলো যে একে বৈচিত্রায়ন করতে হবে তো বৈচিত্রায়ন করার জন্য দুটো বিষয়ে চোর দেওয়া হয় একটি হচ্ছে প্রথম দিকে অতি দরিদ্রদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হতো না কেননা তারা সেটা পরিশোধ করতে পারবে কি না সেটা নিয়ে যারা ক্ষুদ্র ঋণ দেন তাদের তাদের মধ্যে সন্দেহ ছিল আরেকটি ছিল যে সপ্তাহে সপ্তাহে পরিশোধ করা এই দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন একটি বড় আকারের প্রথম অতি দারিদ্র নির্মূলের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে দুই সালের দিকে আর দ্বিতীয় যেটি যে দুই সপ্তাহে সপ্তাহে পরিশোধ করা সেটার থেকেও অনেকখানি বেরিয়ে এসে মাসে বা ছ মাসে যেটা কৃষি ঋণ সেখানে মৌসুমি মৌসুমি ঋণও বলা হয় সেখানে ফসল কাটার পরেও ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হয় কিন্তু তারপরেও পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক থেকে যায় এরপরে আস্তে আস্তে যে চিন্তার বিকাশ ঘটে দুই সালে আমরা সমন্বিত উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করি তার মানে হচ্ছে কি শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি অবকাঠামো সামাজিক পুঁজি ইত্যাদি সবকে অনুষঙ্গকে সমন্বিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া আমরা যেটা শুরু করি তার কেন্দ্রেই মানুষ মানুষকে কেন্দ্র করে সেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয় এবং প্রত্যেক পরিবার ভিত্তিক একটা পরিকল্পনা তৈরির কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় সেটাকে সমৃদ্ধি নাম দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পরিবারের সম্পদ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন মানুষের সক্ষমতা সক্ষমতা না থাকলে বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া যায় না তো কাজেই সক্ষমতা শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতার মাধ্যমে সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় এই কর্মসূচি তেতাল্লিশটা ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রথমে একুশটি নেওয়া হয় তারপরে চোদ্দোটি তারপরে আটটি এবং প্রথম যে একুশটি নেওয়া হয় সেগুলির প্রায় তিন বছর সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা একটি বহির্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছি যাতে দেখা গেছে যে কর্মসূচিগুলো আমরা হাতে নিয়েছি সেগুলি বাস্তবে ফলপ্রসু হচ্ছে এবং মানুষ খুবই উৎসাহিত এই এই কাজে তো এই প্রক্রিয়াকে অতি সম্প্রতি আমরা আরও একশোটি ইউনিয়নে সম্প্রসারিত করেছি কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সেই ইউনিয়নগুলোতে শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ হবে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যক্রম সেখানেও সম্প্রসারিত হবে এছাড়াও পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকল্প রয়েছে যে প্রকল্পগুলি থেকে আমরা মানুষকে যাতে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই 
চিন্তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের সহযোগী সংস্থা প্রায় দুইশোর উপরে এই সহযোগী সংস্থাদের তাদের বছরে যে সঞ্চয় থাকে বছরের পরে সেখান থেকে দশ শতাংশ তারা শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তো কাজে আমরা একটা সামাজিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য পরিবেশগত একটা সমন্বিত উন্নয়ন মানুষকে কেন্দ্র করে পরিচালিত করার শুরু করেছি এবং সেটা আস্তে আস্তে ব্যাপ্তি লাভ করছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এই পথ অনুসরণ করে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখবে এই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি পিকেএসএফের সকল কার্যক্রমকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করছে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফের একটি সহযোগী সংস্থা কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা বা কেপিইউএস যা উনিশশো সালে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করে কেপিইউএস এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ গঠন এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবনমান উন্নয়ন উনিশশো সাল থেকে কেপিইউএস আমাদের এই কার্যক্রম শুরু করে নিজস্ব অর্থ আয়নে উনিশশো সালে আমরা পিকেএসএফ এর অন্তর্ভুক্ত হই এবং পিকেএসএফ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে আরও লার্জ আকারে আমরা আমাদের গ্রামের বিশেষ করে যারা আলটাকুরপুর এবং বিশেষ করে মহিলা তাদেরকে নিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করি এবং এই মহিলাদেরকে প্রথমে যে এলাকায় আমরা কার্যক্রম শুরু করি সেই এলাকাতে যারা আলটাকুরপুর এই ধরনের মহিলাদেরকে আমরা সার্ভে করি করার পরে আমাদের সমিতি সমিতির অন্তর্ভুক্ত করি তারপরে তাদের ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটির জন্য আমরা লোন দিয়ে থাকি মূলত প্রথম পর্যায়ে আমরা ক্ষুদ্র ঋণ যেটা বলে মাইক্রো ক্রেডিট আমরা তাদেরকে দিই এবং মাইক্রো ক্রেডিট আমরা দশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে থাকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কুষ্টিয়া সিলাই দহের কুঠি বাড়িতে কবিতার জমিদারি দেখাশোনার জন্য জীবনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এ কুঠি বাড়ি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য চর্চার অন্যতম নিদর্শন বাউল সাধক লালন শাহ মীর মোশারফ হোসেন কিংবা বাঘা যতীনের পদশিক্ত এই জনপদ প্রমত্তা পদ্মার জলে ভেসে আসা পাললিক উর্বর ভূমি কুষ্টিয়া বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পগুলোর অন্যতম বাস ও বেদ শিল্প কুষ্টিয়া জেলার দুর্বাচারা গ্রামের দাস সম্প্রদায় যারা বংশ পরম্পরায় এ পেশার সাথে জড়িত যদিও যুগের পর যুগ তারা এ পেশায় আঁকড়ে আছে কিন্তু সংসারের অভাব ঘটেনি পুঁজির স্বল্পতা বাজারজাত অদক্ষতায় তাদের ব্যবসার কোনো প্রসার ঘটছিল না এমন সময় পিকেএসএফ এর অর্থ সহায়তায় বন্ধুর মতো হাত বাড়ালো কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা দু হাজার ছয় সালে দাস সম্প্রদায়ের এগারো জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হলো দুর্বার মহিলা সমিতি প্রথম দফায় রুরাল মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক সদস্যকে দশ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয় এ ঋণের টাকায় সদস্যরা বেশি পরিমাণে বাস ও বেদ কিনে খাঁচি ও ধান রাখার ধামা তৈরি করেন এগুলো বিক্রি করে এক একজন সদস্য প্রায় তিন থেকে চার হাজার টাকা লাভ করেন লাভের টাকায় তারা সংস্থার ঋণ পরিশোধ করেন পরে সংস্থাটি সমিতির সদস্য বাড়ায় তেত্রিশ জনে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় জাগরণ কর্মসূচির আওতায় এদের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে সমিতির সদস্যরা যৌথভাবে বাস ও বেদ দিয়ে মাছ ধরার চারা পোলো কুলা ঢাকনা টেপারি ধামা ঝুড়ি চালনা চাটাই ট্রে গোলা ধান রাখা ঢোল বা আউড়ি খাঁচা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করেন বাজারে চাহিদা থাকায় সারা বছর চলে এর উৎপাদন কারুশিল্পী কল্পনা রানী দাস কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছেন তখন তো হাতে খাটি পেটে খেয়া ওই তখন ইনকাম সোর্স কম ছিল 
আর এখন সবাই মিলে ধরেন এখন একটু হাতে লাই দিয়ে সবাই কাজ সামনে সবাই দিলে পরিবারের মানুষ কাজ কাম করে দিয়ে এখন একটা মারে চলা চলা একটা একটা চলছে প্রথম দফায় দশ হাজার টাকা ঋণ নেন এই টাকায় গরু কেনেন গরু বিক্রি লাভের টাকায় ব্যবসায় পুঁজি বাড়ান কল্পনা রানী দক্ষ কারিগর প্রতি মাসে লাভের প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় তিন শতক জমি কিনেছেন বাড়ি পাকা করেছেন দুই ছেলেকে লেখাপড়া করাচ্ছেন ভবিষ্যতে ব্যবসাটাকেও আরও বাড়াতে চান আবার একটু আবার উন্নত করে কাজ করবো করে আবার টাকা রাজা আবার আমাদের লাগায় কাজে লাগে সেই কাজে লাগাইয়ে আর একটু যত টাকা ইয়ে আসবে তত আমার কাজে উন্নত করে একটু করতে হবে এই পেশায় জড়িত রামগোপাল দর্জি স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে শ্রম দিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছেন যেমন কাজ করতে না সেখন চলতে না খুব নর্মাল এখন খুব ভালো চলে ক্যাপি ইউএস থেকে আমাদের ঋণ গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পল্লী অনন সংস্থা থেকে আমাদের ঋণ গ্রহণ করে এখন অনেক উন্নত আমরা আগে খেরের ঘর ছিল কিছু আমাদের ছিল না এখন বর্তমানে এই সংস্থায় থেকে ঋণ গ্রহণ করে আমরা খুব লাভবান হয়েছি আমাদের কোনো দুঃখ কষ্ট নেই শ্যামলী দাস যিনি অতি দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিলেন তিনি দুর্বার মহিলা সমিতির সদস্য হলে সংস্থাটি থেকে ঋণ নেন টাকার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত খাটি খাটিয়ে এখন চারটি মেয়ে মানুষ করেছি চারটি মেয়ে মানুষ করে বিয়ে দিয়েছি বিয়ে থা দিছি তখন বর্তমানে আমরা এখন দুইজন আই রয়েছি তখন ধরো যে এই সমিতিতে টাকা পয়সা যা উন্নতি দেয় অনেক কিছুই আমি আগাইছি আগাইছি মানে পায়খানা ওখানা এই সপ্তাহ ছিল না কিংবা স্কুলে ছেলে মেয়েদের পাঠাতে পারতাম না নিজে যেতে অসুখ বিসুখ হলে পারে চিকিৎসা করতে পারতাম না আমরা এই সমিতির থেকে অনেক কিছু আমার সাহায্য করেছে শুধু ভাগ্যের পরিবর্তনই নয় নিজের শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে একজন কারিগর থেকে নিজেকে কারু শিল্পীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রী প্রদীপ কুমার দাস আমার বাবা সংসারের কাজ একাই করত সংসার চালাতে অভাব অন্টনের কারণে আমি পড়াশোনা আর্থিক সহযোগিতার জন্য ক্লাস এইট পর্যন্তই পড়তে পারি বাবার কাজ থেকে শিখেছিলেন বাসু বেতের কাজ অষ্টম শ্রেণীতেই থামাতে হয়েছে পড়াশোনার পাঠ তার শিল্পী মনের ছোঁয়ায় তৈরি করেন ঘর সাজানোর নানান জিনিস দু সালে বাংলাদেশ জাতীয় কারু শিল্প পরিষদ ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন যৌথভাবে আয়োজিত কারু মেলায় প্রদীপ কুমার বাস ও বেদ শিল্প শাখায় শ্রেষ্ঠ কারু শিল্পী নির্বাচিত হন আমি একজন পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় কারু শিল্প পরিষদ ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দাস সম্প্রদায়ের পেশাগত দক্ষতার পাশে সবসময় ছিলেন পিকেএসএফের অর্থ সহায়তায় কেপিইউএস এর উন্নয়ন কর্মীরা সরাসরি তত্ত্বাবধান পরামর্শ দিয়ে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে দেখাশোনা করি প্রতি সাপ্তাহিক নিয়মে আছে আমরা প্রত্যেকদিন খোঁজ যোগাযোগ করি কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য একটু বলে যাই যেভাবে কাজ করলে এইটা ভালো হবে নি বা এইভাবে কাজ করলে এই রাস্তায় গেলে পারে উন্নয়নের হবে নি এই দিক দিয়ে চার দিক পরিবেশ হিসাবে তাদেরকে বলে যাওয়া হয় প্রত্যেক দিন পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এতে যে অর্থায়ন করা হয় তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে দশ লাখ পর্যন্ত অর্থায়ন করা হয় যদি উপযুক্ত কাজ বা উপযুক্ত ব্যক্তি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকে তাছাড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করে আজকে যে তিনটি প্রতিবেদন দেখানো হলো তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাঁশবেতের কাজ দাস সম্প্রদায় আগে অবহেলিত ছিল তারা এখন এই বাঁশবেতের কাজ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করছেন এবং সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র তৈরি করেন যেগুলি সাজিয়ে রাখা যায় যেগুলি কাজে ব্যবহার করা যায় এবং এই জায়গায় পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং তার সহযোগী সংস্থা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং দিয়ে যাবে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম তার স্ত্রী নাসিমা বেগম মনিরুল ইসলাম একটি ওয়ার্কশপে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন আয়ের টাকায় কোনো রকমই সংসার চলত তখন আর্থিক অবস্থা একেবারেই কমা ছিল 
দোকান ছিল কিন্তু দোকানের কোনো মেশিন পাতি ছিল না কর্মচারী কিছুই ছিল না দু সালের দিকে নাসিমা বেগম সমিতির সদস্য হন তখন তিনি ঋণ নিন দশ হাজার টাকা প্রথমে এখানে পাশেই কেপেস একটা সমিতি হয় আমরা জানতে পারলাম তখন ওখানে ভর্তি হই ওখানে ভর্তি হয়ে প্রথমে দশ হাজার টাকা লোন নেই লোন নিয়ে স্বামীর হাতে দিই তখন সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে মেশিন পাতি করতে থাকে ঋণের টাকায় মনিরুল ওয়ার্কশপের কাজ শুরু করেন প্রথম বছরই তিনি তার দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে ব্যবসার উন্নতি ঘটান তারপর কয়েক দফা ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন প্রথমে দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার প্রত্যেক বছরে দশ হাজার দশ হাজার করে বাড়তে থাকে এভাবে এখন এক লাখ বিশ হাজার পর্যন্ত আসছে তা আরও দিলে আমরা আরও দোকানের উন্নয়ন করতে পারব এখন দোকানের অবস্থা ভালো কর্মচারী আছে মেশিন পাতে অনেকগুলা করে হয়েছে ওয়ার্কশপটি মেসার্স মুন্না ট্রেডার্স নামে পরিচিত বর্তমানে তার তিনজন শ্রমিক রয়েছে এখন ব্যবসায় পুঁজি প্রায় দশ লক্ষ টাকা এখন বর্তমানে ইনশাল্লাহ তিরিশ থেকে বত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত আমার ইন টোটাল ক্যাশ খারাজ তিনি দোকান থেকে প্রতি মাসে ষাট হাজার টাকা লাভ পান তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা বড় আকারে জেনারেটরের ব্যবসা করা ভবিষ্যতে আমি দেখা যাচ্ছে মেশিং বলতে দেখা যাচ্ছে লেদ মেদ জেনারেটর সবই করতে চাচ্ছি যাতে আমার কোনো কাজ যাতে আমার অন্য দোকানে না যায় সেই ব্যবস্থা আমি করছি ব্যবসায়ের আয়ে দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন পাকা করছেন বাড়ি নাসিমা খাতুন ও মনিরুল ইসলাম পিকেএসএফ এর কল্যাণে সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত উনি প্রথমত এই কাজটাই উনি করতেন কিন্তু খুব ছোট এবং বাহিরে অন্যের জায়গায় তারপরে আমাদের কাছ থেকে উনি নিজে পায়ে দাঁড়ায় আমরা দেখাশোনা ধরেন যে যখন আমরা টাকা দিছি তখন আমাদের টাকা দিয়ে ওরা মাল নিয়ে আসছে তখন আমরা যাই দেখে আসছি তারপরে ধরেন যে ও আবার যখন এটা দিয়েই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হতেই থাকে ওর তারপরে আমাদের সাররা যায় আমরা যাই এগুলো দেখি যে ও মালামাল কি পরিমাণ আনে মনিরুল ইসলাম একজন সফল উচ্চকি মানুষ ঋণের সঠিক ব্যবহার পরিকল্পনা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বেড়েছে জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা এখানেও উদ্যোক্তা সৃষ্টির যে প্রয়াস সেটি বিদ্যমান এখানেও অর্থায়ন বাড়ানো হয়েছে এবং এরাও তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেছে এবং আস্তে আস্তে তাদের কাজের পরিসর বৃদ্ধি করছে এবং এখানেও বাজারজাতকরণে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন সহায়তা করে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী উলুখড়ের বারুণ বা ঝাড়ু এ পেশার সাথে যুক্ত হয়েছেন এলঙ্গি গ্রামের অনেক পরিবার দু সালের দিকে কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা এ পরিবারগুলোর মহিলা সদস্য নিয়ে গঠন করে বাঁচতে শেখা মহিলা সমিতি সংস্থাটি প্রথম দফায় রুরাল মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক সদস্যকে চার হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে সমিতির সদস্যরা ঋণ শোধ করতে সমর্থ হলে যাচাই বাছাই করে পর্যায়ক্রমে সাত হাজার দশ হাজার এমনকি পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয় ঋণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী নারী হয়ে ওঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত মুসিরুন্নেসা বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ির পেশা উলুখড়ের বারুণ তৈরি শিখে নিলেন কিন্তু স্বল্প পুঁজির কারণে ঝাড়ুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরবরাহ করতে পারতেন না ফলে নগণ্য আয় দিয়ে কোনো রকমই সংসার চলত দু সালে মুসিরুন্নেসা কেপিইউএস এর সদস্য হন প্রথমে সমিতি থেকে চার হাজার টাকা ঋণ নেন 
ঋণের টাকায় বেশি খড় কিনে ঝাড়ু তৈরি করেন চাহিদা থাকায় তিনি কেপিইউএস থেকে 10000 টাকা ঋণ নেন হাসগা রুনটন নিয়ে বড় করে আস্তে আস্তে আবার বিক্রি করে আবার শোধ দিয়ে আবার তুলে আবার আনে আবার নিয়ে এইভাবে পরবর্তীতে তিনি উৎপাদন বাড়াতে তার গ্রামের নারী শ্রমিকদের নিয়োগ দেন তার অধীনে বর্তমানে 10 জন নারী শ্রমিক কর্মরত একটা পিস তো না আমরা আছে 100 টা বানাই 100 টা বানানির পরে আমাদের আছে 25 টাকা দেয় বানালি পরে আর যদি আমরা বাদি তাহলে পরে 80 টাকা পাই আর যদি আছে আমরা মুরাই তাহলে পরে আমরা আছে 15 টাকা পাই এমআই এমআই সপ্তাহে করি আমরা সপ্তাহে আছে বিল আমারে দেয় মুসিরুননেসা প্রতি মাসে প্রায় 30 থেকে 35000 টাকা আয় করেন ঝাড়ু বিক্রি করে আয়ের টাকায় তিনি জমি কিনেছেন একটি পাকা বাড়ি তুলেছেন করেছেন মুদির দোকান ঝাড়ু তৈরির পাশাপাশি দোকানেও শ্রম দিয়ে থাকেন তিনি তিনি আয় বাড়াতে একটি অটোরিকশাও কিনেছেন বড় করব যতদিন শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে ততদিন বড় করব উন্নতি করব বাচ্চা কাচ্চা নাই ছেলে পেলে নাই হাজার চাকরি বাকরি করুক তা বড় করতে হবে বড় করলে তার কেরো কাজ ভালো লাগতেছে না মুসিরুননেসা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী একজন নারী তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পেছনে রয়েছে কেপিইউএস এর উন্নয়নকর্মীর বিশেষ ভূমিকা সাপ্তাহিক মিটিং করি মিটিং করে বলি যে এরকম আপনারা ঋণ নেন ঋণ নিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তি দেন কিস্তি দিতেও থাকেন এদিকে আপনাদের ব্যবসা উন্নতি করতে থাকেন পিকেএসএফের ঋণ সহায়তা ও দারিদ্রতাকে জয় করার অদম্য ইচ্ছা তাকে আজ সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এটা মনে হয় যেমন তেমন কোনো কাজ না কিন্তু একটি পরিবার অন্তত অনেকেই করে তবে একটি পরিবার এই কাজ করে তার ছেলে মেয়েদেরকে পড়িয়েছে একজনকে এমএ পর্যন্ত পাশ করিয়েছে এবং নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এমনভাবে করেছে যে সে একটা টেকসই পর্যায়ে চলে গেছে তার মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এই যে প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকটি যে প্রতিবেদন আজকে দেখানো হলো সব জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি কাজগুলো সাধারণ হলেও এই মানুষগুলি তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং আরও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এন এবং সহযোগী সংস্থা সমূহ তাদের পাশে থাকবে পিকেএসএফ প্রথাগত ঋণ কার্যক্রমের বাইরে এসে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে মানুষের জীবন মান উন্নয়নে টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সময় কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করছে তাদের এই প্রয়াসে দেশের উদ্যোগী মানুষগুলো আজ সফলতার মুখ দেখছেন দরিদ্র মানুষগুলো দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে যেন মান মর্যাদায় টেকসইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই প্রয়াস নিয়েছে পিকেএসএফ